인생과학 책 5. 정말 읽었니? 역대 최고의 과학 베스트셀러 정말 읽었니? 2020년은 카오스 과학책의 해. 과학책을 읽는 여러분을 응원합니다. 인문의 숲에 과학의 뿌리를 내리다. 2020년 과학책의 해. 인생과학책 코너를 시작합니다. 오늘은 인생과학책 중에서도 정말 읽었니? 코너입니다. 유명하긴 해도 잘 읽지는 않는 과학책의 베스트셀러가 있다는 얘기죠. 사실 사람들은 과학책 자체를 잘 읽진 않습니다. 대부분 어렵고 딱딱하기 때문인데요. 그래서 과학책의 베스트셀러가 있다고 말하는 것도 조금 민망한데요. 이런 과학 분야에도 누구나 동의할 수 있는 4권의 베스트셀러가 있습니다. 인문학 분야와 비교할 때 과학책 베스트셀러는 조금 이상한 점이 있습니다. 4권 모두 너무 올드하다는 건데요. 베스트셀러라기보다 스테디셀러라고 해야 맞을 것 같은데요. 여러분도 다 알만한 그 4권의 책이 뭘까요? 과학자들의 인터뷰로 확인해 볼까요? 인터뷰 큐! 음, 제 인생의 과학책은 제가 어려서 읽은 코스모스입니다. 칼세이건의 코스모스를 중학교 1, 2학년 때쯤 읽은 것 같은데요. 그 책을 읽고 나서는 물리학자 혹은 천문학자가 된다는 것 말고 다른 미래를 생각할 수조차도 없어졌어요. 제가 좋아하는 책이 그 당시에 또 텔레비전에 나왔던 그 TV 시리즈가 있었는데 상당히 어렸을 때 그걸 보고서 단순히 천문학뿐만이 아니라 그런 생물학, 그런 인, 그런 인류학 그런 것들에 대해서 큰 감정을 얻어서 그게 저한테 상당히 기억에 많이 남고 제가 굉장히 기억에도 많이 남는 책이 있는데 그 시간의 역사라는 그 스티븐 호킹 교수님의 책입니다. 일반인들이 좀 어, 이해할 수 있게끔 쓰신 이제 대중서인데 시간의 시작은 어디인가 어, 막 플랑크 시간이라고 하는 그 시간 그 전의 시간은 있는가 없는가 뭐 그런 것을 질문하는 게 의미가 있는가 뭐 이런 내용들을 보면서 아 물리학이라는 게 이렇게 스케일이 커구나 새삼 깨닫게 해준 그런 책인 것 같았습니다. 진화론을 수창한 다윈의 종의 기원이라는 책입니다. 그 책을 보면 은열 챕터 이상의 분량을 주셨는데 매 하나의 장, 장마다 어떻게 이렇게 한 사람이 동물, 식물, 곤충 모든 분야에 해박한 그런 지식과 정교한 논리적인 얘기를 할수 있는가 그렇게 굉장히 인상적이었더라고요. 전적으로 생명과학을 하는 사람이라서 그런지 저한테 굉장히 깊게 다가왔습니다. 저는 확실히 칼세이건의 코스모스입니다. 네. 다큐멘터리로 먼저 접했는데 초등학교 때저 어머니께서 출판사에 좀 다니셨는데 그냥 빌려 오셨어요 비디오로 아무 기대 없이 봤는데 너무나 큰 충격이었습니다 초등학교 때 그걸 봤는데 아직도 기억나는 게 원시 단세포가 점점 진화해서 뭔가 현재 생물을 만들어가는 그런 장면이 있거든요 너무 큰 충격을 받아가지고 그것이 과학을 해야겠다는 거의 제 인생을 결정지은 거였고 제가 이제 뭐 과학적 회의주의나 이런 엄밀한 과학을 하기 위한 과정에서는 뭐 저는 리처드 도킨스 책들이 큰 영향을 줬습니다. 이제 그 부분의 책은 거의 대부분 사서 봤고요. 네, 뭐 모든 주장을 다 동의하는 건 아니지만 그런 과학하는 태도를 견제한 데 있어서는 굉장히 중요한 책이라고 생각합니다. 네, 인터뷰에 응해주신 여러 과학자분들께 감사드립니다. 코스모스는 1980년, 시간의 역사는 1988년, 종의 기원은 무려 1859년, 이기정 유전자는 1976년에 각각 출간되었습니다. 이중 가장 새 책이라고 할수 있는 시간의 역사가 30년도 더된 1988년도 책이니 네권 모두 정말 올드하죠? 많은 사람들이 과학은 워낙 빠른 속도로 발전하니 가급적 최근의 책을 읽어야 최신 정보를 얻을 수 있다고 생각합니다. 물론 맞는 말이지만 적어도 이네 권의 스테디셀러에는 전혀 해당하지 않습니다. 구닥다리냐 최신 트렌드냐를 떠나서 매력적인 서술과 명쾌한 설명으로 여전히 우리의 상상력을 자극하고 엄청난 영감과 감동을 안겨주니까요. 코스모스를 첫 번째 책으로 꼽은 이유는 이 책이 주제면에서 우주뿐 아니라 생명의 역사와 과학탐구의 역사를 함께 다루고 있기 때문입니다. 주제만으로는 네 권의 책 모두를 아우릅니다. 게다가 코스모스는 그 기획과 방식에 있어서 과학을 시민에게 알리는 과학 소통의 역사에서 획기적인 이정표가 된 작품입니다. 우리는 지금 코스모스라는 책을 다루고 있지만 이것은 1980년 TV 다큐와 동시에 기획된 책입니다. 다큐 코스모스는 당시 전 세계 60개국에 방송되어 6억 시청자를 감동시킨 텔레비전 교양 프로그램의 전설입니다. 
40년 전 다큐라 지금 보면 영상 등은 조금 촌스럽지만 그 내용은 여전히 매우 아주 몹시 훌륭합니다. 책과 다큐가 동일 제목의 13개의 소주제로 이루어져 있습니다. 다큐를 한편 시청한 후 그에 해당하는 책의 챕터를 하나씩 읽는 방법을 적극, 적극 추천합니다. 책은 칼세이건 혼자 썼지만 다큐 코스모스의 대본은 당시 여친이었던 앤드루얀과 동료 천문학자인 스티븐 소터와 함께 집필했다고 합니다. 앤드루얀과는 그 이전부터 친구이자 애인이자 동지였는데 코스모스 책의 매나 펀사를 보면 당시 칼세이건이 그녀를 얼마나 깊이 사랑했는지 알수 있습니다. 광막한 공간과 영겁의 시간 속에서 행성 하나와 찰나의 순간을 앤과 함께 할수 있음은 나에게 커다란 기쁨이다. 책으로 프로포즈를 한다. 좀 닭살이긴 해도 이 정도 로맨틱한 프로포즈라면 어떤 여자라도 어쨌든 둘은 1981년에 결혼에 꼴이 납니다. 1996년 칼세건이 죽고 앤드루야는 코스모스 속편을 만들기 위해 애쓰다 무려 18년이 지난 2014년 마침내 두 번째 다큐 코스모스 스페이스타임 오디세이를 제작했습니다. 아마도 이 작품은 칼세건의 감동적 헌사에 답한 앤드루야의 마음의 헌사였을 겁니다. 앤드루얀이 코스모스 1편 때 함께 작업했던 스티븐 소터와 함께 대본을 썼고 후배 천문학자 닐 타이슨이 진행을 맡았습니다. 그래서 코스모스는 책 코스모스와 두 편의 다큐 코스모스로 존재합니다. 게다가 다큐 코스모스는 각각 13편이나 되니 책과 함께 하루에 한편 정도 천천히 감상하면 거의 한달 가까이 우주적 스케일의 휴가를 즐기실 수 있습니다. 세이건은 책에 대한 사랑도 각별했습니다. 코스모스의 일장의 뒷부분에서 그는 약간은 뜬금없이 고대 최대 도서관이었던 알렉산드리아 도서관에 대해 꽤 자세히 묘사합니다. 또한 그 도서관이 파괴될 때 그곳에 있었던 50만 권의 책들이 불에 타서 사라진 것을 아쉬워하며 그때 함께 희생당한 위대한 수학자이자 천문학자였던 히파티아의 죽음을 애도합니다. 그런데 2004년 알렉산드리아 도서관에서 없어진 책의 일부가 발견됐다고 합니다. 다음 장면을 보시죠. 여주인공이 기뻐하는 모습을 보셨나요? 이게 실화라면 얼마나 좋았을까요? 다큐 코스모스 11편에서도 칼세이건은 책에 대한 무한 사랑을 피력합니다. 영상 큐! 뭐가 astonishing thing a book is. It's a flat object made from a tree with flexible parts on which are imprinted lots of funny dark squiggles. But one glance at it, and you're inside the mind of another person. Maybe somebody dead for thousands of years. But writing is perhaps the greatest of human inventions, binding together people who never knew each other, citizens of distant epochs. Books break the shackles of time. A book is proof that humans are capable of working magic. 글쓰기야말로 인류의 가장 위대한 발명이라 멋진 얘기네요. 다음은 2018년에 작고한 스티븐 호킹의 시간의 역사입니다. 시간의 역사는 다시 쓴 코스모스라 할 만한데요. 상대성 이론과 양자역학을 중심으로 한 첨단 우주론이기 때문이죠. 게다가 초판의 선문을 칼세이건이 써줬으니 이건 칼세이건이 스티븐 호킹에게 코스모스의 바통을 넘긴 셈입니다. 시간의 역사는 가장 많이 팔렸지만 가장 읽히지 않은 베스트셀러라는 오명을 쓸 만큼 내용이 어렵습니다. 경희대 물리학과 김상욱 교수도 대학생 때 읽었을 때는 무슨 말인지 몰랐지만 25년 후에 읽으니 그런 대로 읽히더라 라고 할 정도였습니다. 제목이 왜 우주의 역사가 아닌 시간의 역사일까요? 책을 끝까지 읽으면 느낄 수 있지만 호킹의 관심은 우리 우주 전체의 역사이기 때문입니다. 만일 빅뱅 이론이 옳다면 빅뱅의 순간이 곧 시간의 출발이고 빅뱅 이전을 논하는 것은 무의미합니다. 그리고 이처럼 만일 시간의 시작이 있었다면 끝도 있을 수 있습니다. 하지만 양자역학과 일반 상대성 이론을 통합시키면 새로운 가능성이 생깁니다. 우리의 우주는 시작이나 끝이 없는 완전히 자기충족적인 우주일 수도 있습니다. 
스카이포킹은 우리가 이러한 우주 전체의 역사를 이해할 수 있다면 이것이 곧 인간 이성의 최종적 승리고 우리는 곧바로 신의 마음을 알게 될 것이라고 단언합니다. 어려운 호킹의 책에 도전하고 싶으신 분이라면 다음 호킹 3부작을 함께 읽을 것을 권합니다. 1. 1996년 그림으로 보는 시간의 역사 A Brief History of Time 1988년 시간의 역사의 확대 개정판으로 내용도 추가되었지만 멋진 그림과 사진이 다수 첨가되어 아주 멋집니다. 2. 2001년 호두껍질 속의 우주 The Universe in a Nutshell 본인은 아주 쉽게 썼다고 강조하지만 어디까지나 호킹표 거짓말 어렵습니다. 3. 2006년 짧고 쉽게 쓴 시간의 역사 A Briefer History of Time 이건 호킹이 칼텍의 물리학자 레오나르드 물로디노프와 함께 쓴 책입니다. 물로디노프는 호킹의 호강에 가려져 있지만 정말 글을 잘 씁니다. 과학을 좋아하는 분이라면 물로디노프의 유클리드의 창, 기하학 이야기도 강추합니다. 이세 권의 책은 시간의 순서대로 새로운 연구 결과와 이론들이 포함돼서 호킹은 누누이 쉽게 썼다고 얘기하지만 녹록치 않습니다. 조금이라도 쉬운 책을 먼저 읽고 싶다면 2010년 역시 물로디노프와 함께 쓴 위대한 설계, 그랜드 디자인을 권합니다. 정작 호킹 본인은 이 책으로 인해 타인지 일면에 호킹, 신은 우주를 창조하지 않았다 라는 기사가 나왔다고 투덜거리지만 이 역시 호킹표 엄살일 뿐입니다. 제목 그랜드 디자인은 이미 기독교의 인텔리전 디자인, 즉 지적 설계를 염두에 는 것으로 호킹은 이 책에서 아주 분명하게 우리에게는 더 이상 신이라는 가설이 필요하지 않습니다. 라고 얘기하고 있습니다. 2018년 그의 사후에 그가 쓴 글들을 모아 나온 책 빅퀘스천에 대한 간결한 대답 Brief Answers to the Big Questions 도 있습니다. 신은 존재하는가? 다른 지적 생명체가 존재하는가? 시간 여행은 가능한 것인가? 인공지능은 우리를 능가할 것인가? 등 과학자들이 가장 대답을 꺼릴 만한 10가지 질문을 추렸고 호킹은 마치 기다렸다는 듯 답변에 전혀 주저함이 없습니다. 오히려 이런 질문에 과학이 침묵해서는 안 된다고 생각하고 또 유일하게 과학만이 그럴듯한 대답을 할수 있다고 주장합니다. 질문이 질문이니만큼 호킹의 책 중에서는 아마 가장 잘 술술 넘어가는 책일 것입니다. 영화배우 에디 레드메인이 서문을, 노벨상을 받은 킵손이 서론을 썼다는 것도 재밌죠. 에디는 The Theory of Everything, 사랑에 대한 모든 것이라는 영화에서 호킹 역을 눈부시게 연기한 탁월한 배우죠. 그는 영화를 찍기 전 호킹을 만나 이야기를 나눴고 책의 서문에서 아름다운 영혼이자 놀라운 과학자였으며 내가 지금껏 만난 사람들 중에서 가장 유머러스하고 용감한 사람이라고 말합니다. 그리고 마지막에는 버락 오바마의 말을 빌려 지금쯤 스티븐이 별들 사이를 유영하며 즐거운 시간을 보내고 있기를 바란다 라고도 썼습니다. 평생 호킹과 돈독한 우정을 유지한 킵손의 다음 말도 가슴을 울립니다. 뉴턴은 우리에게 대답을 주었습니다. 호킹은 우리에게 문제를 줬습니다. 여기서 퀴즈! 1980년 유명한 TV 다큐 코스모스 제작에 참여했고 2014년 속편 코스모스 스페이스 타임 오디세이를 주도적으로 제작했고 또 앞으로 코스모스 3편도 준비하고 있다는 미국의 작가이자 감독은 누구일까요? 참고로 칼 세이건의 세 번째 부인이었고 1997년 영화 콘택트 제작에도 칼 세이건과 함께 참여했다고 합니다. 댓글에 답을 남겨주시면 선정해서 과학책 보내드릴게요. 그리고 코스모스와 시간의 역사를 정말 제대로 읽고 싶은 분들을 위해 멋진 강좌를 하나 소개합니다. 과학저술가이자 천문학자인 이명헌 박사와 함께 읽는 과학책 강좌입니다. 과학자의 친절한 설명도 들을 수 있고 질의응답도 할수 있습니다. 어, 과학재판 갈다에서는 어, 과학 고전 읽기를 어, 시작을 합니다. 칼세이건의 코스모스가 첫 번째 대상이고요. 칼세이건의 코스모스를 혼자서 읽는 것이 아니라 사람들이 모여서 이야기들을 나눔으로써 훨씬 더 풍성하게 코스모스를 읽어가는 과정을 어, 준비하고 있습니다. 어, 코스모스와 함께 정말 많이 구매하고 자기 책장에다 꽂아놨지만 정말 읽지 못했던 또 다른 책, 스티븐 호킹의 시간의 역사. 국내에서는 시간의 역사 번역방보다는 그것의 확장판인 그림으로 보는 시간의 역사 책을 많이 읽고 있는데요. 그 그림으로 보는 시간의 역사도 함께 읽기, 어, 제가 가이드를 할 예정입니다. 그래서 어, 어려운 과학책이고 고전이 되는 과학책이지만 그런 책들을 어, 가이드와 함께 다른 사람과 함께 모여서 의견을 나누면서 읽어가는 그러한 책 읽기 모임을 준비하고 있습니다. 
코스모스는 2020년 5월 10일에서 6월 14일까지 총 6회에 걸쳐 매주 일요일 오전 11시부터 2시간 동안 삼청동 과학책방 갈다에서 진행된다고 합니다. 그림으로 보는 시간의 역사는 2020년 7월 5일에서 8월 9일까지 역시 6회 동안 동일하게 진행됩니다. 이상 인생과학책 협반이었습니다.